നമസ്കാരം ഞാൻ മിഥുൻ എല്ലാവർക്കും അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൃഷിസ്ഥലം വലുതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹമാണ് അവിടുത്തെ മണ്ണൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അതനുസരിച്ച് വളം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കാൻ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ശുപാർശ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും വളം ചെയ്യേണ്ട സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രയധികം പുരോഗമിച്ച ഈ കാലത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണ് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പി എച്ചും ബാക്കി മൂലകങ്ങളും എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേരളയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മണ്ണ് പരിവേഷക മണ്ണ് സംരക്ഷക വകുപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സോയിൽ സർവേയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിനകത്തേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് വലിയ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പുകളിൽ പത്ത് ഹെക്ടറിന് ഒരു സാമ്പിളും ചെറിയ ക്രോപ്പുകളിൽ രണ്ടര ഹെക്ടറിന് ഒരു സാമ്പിളും വീതം പരിശോധിച്ച് കർഷകർക്ക് സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് നൽകിയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് ഒരു സെർവറിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ജി പി എസ് അഥവാ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മണ്ണ് എം എ എൻ എൻ യു എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക മണ്ണ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതിൽ ഒരു കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒരു മണ്ണും അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ തയ്യുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇമേജ് ഉള്ളതാണ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഐ ഒ എസിന് ഉടനെ തന്നെ അവൈല് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അധികൃതർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനകത്ത് നമ്മുടെ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എവിടെയാണോ മണ്ണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ തന്നെ അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കോളും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മണ്ണ് പരിശോധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെയിൻ മെനുവിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ മലയാളം ആണോ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മേളിലൊരു അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും കാണാം നമ്മുടെ ആ തോട്ടത്തിലെ ഈ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് താഴെ സെൻട്രലിലുള്ള ആ ഗ്രീൻ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ നെറ്റ് ഓ ഓൺ ആയിരിക്കണം നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജി പി എസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവും വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അതൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ അതെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്തോളും ഇപ്പോൾ സെർച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ട മുകൾ ഭാഗത്ത് അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും ഓൾറെഡി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പോഷകനില പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന താഴത്തെ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പോഷക നിലയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കാർബൺ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനെ തുടങ്ങി മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് വരെ ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം പച്ച നിറത്തിലും മീഡിയത്തിലുള്ളത് യെല്ലോ നിറത്തിലും കുറവുള്ളത് റെഡ് നിറത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നും തീരെ കുറവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് റെഡ് കാണിക്കാത്തത് അപ്പം ഇതാ ഈ സ്ഥലത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വള ശുപാർശ താഴെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പം വിള തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ റബ്ബർ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം
ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണോ ഏതൊക്കെ സമയത്താണോ പരിശോധിച്ചത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വള്ള ശുപാർശയും നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ ഡേറ്റ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ആപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ വലതുവശത്തുള്ള ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തോട്ടത്തിലല്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോയുടെ ലാൻഡ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പിങ്ക് ബട്ടണുണ്ട് മാപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പിന്ന് അതിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാപ്പിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്കതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം മാപ്പ് ചെറുതാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലമാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിത് മൂന്നാർ നിന്നിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തൊടുപുഴയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പോഷകനില എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി മാപ്പിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലാൻഡ് മാർക്കിൻ്റെ ആരോയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം നമുക്ക് മാപ്പ് കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് നന്നായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്ഥലം തന്നെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് അതിലൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ പോഷക നില ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണ് ആരോ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം താഴെ കാണുന്ന പോഷക നില പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് റിസൾട്ട് വരും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നേരത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് ബോറോൺ സൾഫറൊക്കെ കുറവായത് കാരണം അത് റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വള ശുപാർശ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്തവണ നമുക്ക് വാഴ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി വെറൈറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജൈവ വളത്തിൻ്റെയും രാസവളത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ ഏതൊരു സ്ഥലത്തെയും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം അതുവരേക്ക